కథ పేరు నమ్మలేని ఘనకార్యం చాలా కాలం క్రితం జపాను దేశంలో ఒక జమీందారు ఉండేవాడు తాత ముత్తాతలు సంపాదించి పెట్టిన భూమి ఆస్తిపాస్తులు తప్ప ఆయన ఏదీ గొప్పగా సాధించలేదు అందువల్ల ఆయన తన పూర్వీకుల గొప్పదనాన్ని తలుచుకొని వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళు సాధించలేనిదంటూ ఏదీ లేదు అని చెప్పుకుని మురిసిపోయేవాడు ఆయన మనస్తత్వాన్ని గ్రహించి ప్రతిరోజు కొందరు ఆయన చుట్టూ చేరి తమ పనులు సాధించుకోవడం కోసం ఆయన తండ్రి తాత ముత్తాతలకు లేనిపోని గొప్పదనాన్ని అంటగట్టి పొగిడేవారు ఒకడు మీ తండ్రిగారు మన రాజునే ఎదిరించి జయించాడు అనేవాడు మరొకడు మీ తాత మన రాజ్యంలో పేరు మోసిన పండితుణ్ణి వాదనలో చిత్తు చేశాడు అనేవాడు ఇంకొకడు మీ ముత్తాత చాలా అందమైన వారు ఆయన సుందర రూపం చూసి మయమరచి అప్సరసలే పెళ్ళాడడానికి వచ్చారు మీలో మీ ముత్తాత పోలికలు చాలా ఉన్నాయి మిమ్మల్ని పెళ్ళాడడానికి రేపో మాపో ఏ అప్సరస వచ్చినా ఆశ్చర్యం లేదు అనేవాడు అవునవును మా పూర్వీకులు సాధించలేనిది ఏదీ లేదు అది జగత్ప్రసిద్ధం అనేవాడు జమీందారు ఆనందంగా ఇలా కొన్నాళ్ళు గడిచింది ఒకనాడు జమీందారు తన చుట్టూ ఉన్నవారితో మా తాత ముత్తాతలు చేయలేని ఘనకార్యం ఏదైనా ఒకటి మీలో ఎవరైనా చెప్పగలరా అలా చెప్పిన వారికి నూరు బంగారు కాసులు బహుమానం ఇస్తాను అంటూ ఒక సంచి నిండుగా ఉన్న బంగారు నాణ్యాలను చూపాడు ఆయన చుట్టూ ఉన్న వారెవరూ కొత్త సంఘటనను కల్పించి చెప్పలేకపోయారు ఆ సమయంలో ఒక పేద రైతు అక్కడికి వచ్చాడు తన పొలంలో పెట్టిన పంటకు జమీందారు గుమస్త ఒక వెండి కాసు పన్ను విధించాడు అది చాలా ఎక్కువ అని అన్యాయమని రైతు జమీందారుకు విన్నవించాడు ఒక వెండి కాసుకే ఎందుకిలా బెంబేలు పడిపోతున్నావు మా పూర్వీకులు చేసిన ఘనకార్యాలలో ఒకటి చెబితే చాలు నూరు బంగారు కాసులు బహుమానంగా గెలుచుకోవచ్చు అన్నాడు జమీందారు తమ తాతగారికి ముత్తాతగారు చేసిన ఘనకార్యం ఒకటి చెప్పగలను ప్రభు అలాంటి ఘనకార్యం ఇతర జమీందారులే కాదు రాజులు కానీ వారి తాత ముత్తాతలు కానీ చేసి ఉండరు అన్నాడు రైతు అలాగా అంటూ ఆశ్చర్యపోయిన జమీందారు అది అసాధ్యమైన ఘనకార్యం అని నువ్వు చెబితే చాలదు మరెవ్వరూ చేయలేని ఘనకార్యం అని నాకే అనిపించాలి సరేనా అన్నాడు అంతే కదా న్యాయ నిర్ణయం చేయడానికి నేనెవరిని ప్రభు అన్నాడు రైతు వినయంగా సరే చెప్పు అన్నాడు జమీందారు రైతు చెప్పడం ప్రారంభించాడు మీ తాతగారికి ముత్తాత అంటే మీకు ముందు ఐదవ తరం వారైన జమీందారు గారు మహా గొప్పవారు ఆయన ఒకనాటి ఉదయం తన పరివారంతో దూరంగా ఉన్న దేవాలయానికి పల్లకీలో బయలుదేరారు మధ్యాహ్న సమయానికి వాళ్ళు ఒక పెద్ద మర్రి వృక్షం దగ్గరికి చేరారు జమీందారుకు అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకోవాలనిపించింది పల్లకి నుంచి దిగారు అప్పుడు ఆ దారి గుండా వెళుతూ ఉన్న ఒక బాటసారి ప్రభు ఈ చెట్టు మీద రకరకాల పక్షులు చాలా ఉన్నాయి అవి మీ దుస్తుల మీద రెట్ట వేసి పాడు చేయవచ్చు వేరొక చోట విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది అన్నాడు చీచి ఈ ప్రాంతానికే జమీందారునైన నేను చెట్టు మీది పక్షులకు భయపడి వేరొక చోటికి తరలి వెళ్ళడమా అంటూ జమీందారు అక్కడే కూర్చున్నాడు ఆ కథను వింటూ ఉన్న జమీందారు అవును అది సహజమే తన నిర్ణయానికి భిన్నంగా ఎవరు ఏం చెప్పినా ఆయన వినిపించుకోరు మహాస్వతంత్రులు అన్నాడు రైతు మళ్ళీ ప్రారంభించాడు కొంతసేపటికి జమీందారు గారి చొక్కా మీద ఏదో పిట్ట రెట్ట వేసింది ఈ చొక్కాను అవతల పారేసి కొత్త చొక్కా తీసుకురండి అన్నాడు జమీందారు సేవకులు కొత్త చొక్కా తెచ్చి ఇచ్చి ఆయన తొడుక్కునేలా చేశారు మరికొంతసేపటికి మరొక పక్షి ఆయన కప్పుకున్న శాలువాపై రెట్ట వేసింది ఈ శాలువాను అవతల పారేసి కొత్త శాలువా తీసుకురండి అన్నాడు జమీందారు సేవకులు అలాగే చేశారు 
అది సహజమే కదా మా ముత్తాత ముత్తాత ఎక్కడికి వెళ్ళినా తన వెంట ఒక పెట్ట నిండుగా కొత్త బట్టలు తీసుకు వెళ్ళేవారు అంటూ జమీందారు గొప్పగా చెప్పుకున్నాడు ఆ తర్వాత మరికొంతసేపటికి ఇంకొక పిట్ట జమీందారు గారి అందమైన చెప్పుల మీద రెట్టవేసింది వెంటనే ఆయన వాటిని దూరంగా గిరవాటేసి సేవకులకేసి చూశాడు వాళ్ళు కొత్త జోళ్ళు తెచ్చి ఆయన ముందు ఉంచారు ఆహా నాకు తెలుసు ఆయన దేనిని పట్టించుకోరు మా పూర్వీకుడు కదా అని మురిసిపోయాడు కథ వింటున్న జమీందారు రైతు మళ్ళీ ఆరంభించాడు మరి కాసేపటికి మరొక పిట్ట రెట్ట సరిగ్గా ఆయన తల మీద పడింది నా తలను తీసి అవతల పారేయండి తక్షణం కొత్త తల తీసుకురండి అని ఆజ్ఞాపించాడా మహానుభావుడు అది నమ్మేలా లేదు అన్నాడు కథ వింటూ ఉన్న జమీందారు కృతజ్ఞతలు ప్రభు నేను నా బహుమతిని గెలుచుకున్నాను అంటూ రైతు కాసుల సంచిని అందుకున్నాడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నవ్వి చప్పట్లు చరిచారు జమీందారు రైతు మాటను కాదనలేకపోయాడు రైతు జమీందారుకు అక్కడున్న వారికి వంగి నమస్కరించి కాసుల సంచితో సంతోషంగా తమ గ్రామానికి బయలుదేరాడు మరొక మంచి కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే